വെൽക്കം ബാക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലെ പതിനേഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള ലൈബ്രറികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ലൈബ്രറികൾ ഈ ലൈബ്രറികളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ചിലത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പരിചയമില്ലാത്ത മാത്രം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ സെക്ഷനിൽ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഈ നംപൈ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഡാറ്റ എസ് കെ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് മേക്ക് ബ്ലോബ് ഇത് എസ് കെ ലാൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോസ്റ്റൺ ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മേക്ക് ബ്ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മേക്ക് ബ്ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വഴിയെ പരിചയപ്പെടും മാത്ത് പ്ലോട്ട് ഡോട്ട് പ്ലൈ പൈ പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാത്ത് പ്ലോ പ്ലോട്ട് ലിപ് ഡോട്ട് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലീനിയർ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ നമ്മൾ ലീനിയർ മോഡലിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് നമുക്കറിയാം ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ആക്രസി സ്കോർ പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എസ് കെ ലൈൻ ഡോട്ട് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് പാക്കേജിൽ നിന്ന് ആക്രോസി സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ എററാണ് സാധാരണ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ പക്ഷേ ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ അല്ല കാണേണ്ടത് ആക്രോസി ആണ് കാണേണ്ടത് അതായത് ശരിയായ ക്ലാസ്സിനെ കനിസ്റ്റ് എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മോഡൽ നമ്മുടെ വൈ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈ പ്രെഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ ടെസ്റ്റിലെ എത്ര എണ്ണത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് വൈ പ്രെഡിൽ കൃത്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആക്രസി ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആക്രസി സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഡാണ് കളർ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരേ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ പല ഒരേ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് പല കളറിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് പ്ലോട്ട് ലിപ് ഡോട്ട് കളേഴ്സ് ഡോട്ട് ലീനിയർ സെഗ്മെൻറ്റഡ് കളർ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കളേഴ്സ് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാകും വഴിയെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഡാറ്റ ഞാൻ ഫയലിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മേക്ക് ബ്ലോബ്സ് എന്നാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേക്ക് ബ്ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മേക്ക് ബ്ലോബ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന പരാമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര സാമ്പിൾ ഡാറ്റ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര സാമ്പിളുകൾ എത്ര ഡാറ്റ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കും നമ്മൾ ആയിരം എന്ന് കൊടുത്തു എത്ര സെന്റർ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്ലാസ്സസ് വേണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെന്റേഴ്സിന്റെ നമ്പർ രണ്ട് കൊടുത്തു എത്ര ഫീച്ചറുകൾ വേണം നിങ്ങളുടെ എക്സ് വാല്യൂൽ എത്ര ഫീച്ചറുകൾ വേണം ഒന്ന് വേണം രണ്ട് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ മറ്റേ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏജും എ
നമ്മുടെ മറ്റതിൽ പലതരത്തിലുള്ള വാല്യുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം പി എൽ ടി ഡോട്ട് സ്കാറ്റർ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് വേണം അപ്പം ഡേറ്റ എല്ലാ റോസും സീറോത്ത് കോളം ഒരാക്സിലും ും എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ വേറെ സാധനം കൊടുക്കുന്നു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലേബൽസ് നമ്മളത് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഡേറ്റ നമ്മളൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര നാൾ കാണാത്ത ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഡാറ്റ ഓഫ് സീറോ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ ഡാറ്റയിൽ എല്ലാ റോസും ഫസ്റ്റ് കോളവും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളത് ആകെപ്പാട് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഡാറ്റ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡാറ്റ സെറ്റ് പിന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പ്ലോട്ട് വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ കളറിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കളർ മാറ്റി കൊടുത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലേബൽസ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഇവിടെ വൈ വാല്യൂസ് ലേബൽസിലാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലേബൽസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ വൈ വാല്യൂസ് ആ സെറ്റിലുള്ള വാല്യൂസ് വേറൊരു കളറിൽ കാണിക്കും എന്നിട്ട് സി മാപ്പ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈ സി മാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങേ അറ്റത്തെ വാല്യൂസിന് റെഡും അങ്ങേ അറ്റത്തെ വാല്യൂസിന് ഗ്രീനും കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട കളർ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ മൈ സി മാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ മാപ്പ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കളർ മാപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വേറെ കളർ മാപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കളർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ കളർ മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം അത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കളറിന് ഈ സാധനം വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കറിയാം കൃത്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീനിയറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലീനിയറിലി സെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ ആണുള്ളത് ആ ഡേറ്റയിൽ എല്ലാ ഡേറ്റയും എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കില്ല കുറച്ച് ഡേറ്റ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിനും ബാക്കി ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എസ് കെ എൽ എൻ്റെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷേ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഞാൻ അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പക്ഷേ റാൻഡമായിട്ട് മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ പോര ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് അറിയത് ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലേബേഴ്സ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ് ആയിരം ഡേറ്റ ഉണ്ട് എണ്ണൂറ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ഇരുന്നൂറ് ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ്ങും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് അവർ ടെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എടുത്ത ഇരുന്നൂറ് സോറി എണ്ണൂറ് ഡേറ്റ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിനും ഇരുന്നൂറ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റിങ്ങിനും എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എടുത്ത ഇരുന്നൂറ് ഡേറ്റയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എടുത്ത ഡേറ്റയിൽ അപ്പോൾ അത് അത്ര ഒരു നല്ല രീതിയല്ല ടെസ്റ്റിങ്ങിന് കാരണം സീറോത്ത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് എങ്ങനെ അത്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വെച്ചാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് സൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സ്പൈസ് കൊടുത്തില്ല വേറെ ഒരു ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് നീണ്ടു പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കൊടുക്കാത്തതാണ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് സൈസ് എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം ഡേറ്റ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ മോഡൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ലീനിയർ മോഡൽ ഡോട്ട് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ്റെ മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പരിപാടി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം മോഡൽ ഡോട്ട് ഫിറ്റ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ് ട്രെയിനും വൈ ട്രെയിനും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ ലോജിസ്റ്റിക് ലീനിയർ ഗ്രഷനൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനൊരു വൈ പ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മോഡൽ ടോഷ് പ്രഡിക്റ്റ് വൈ ടെസ്റ്റ് ഓ സോറി വൈ ടെസ്റ്റ് അല്ല എക്സ് ടെസ്റ്റ് ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോ നമ്മൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സ് വാല്യൂസ് വെച്ചാണല്ലോ അപ്പോൾ വൈ പ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ ഡോട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ വൈ പ്രഡിക്റ്റ് കണ്ടെത്തി ഇപ്പം നമ്മളതിൽ എന്തുണ്ട് വൈ പ്രഡിക്റ്റും ഉണ്ട് വൈ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്രോസി സ്കോർ ആണ് സോറി മീൻ സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്രോസി സ്കോർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എ സ്കോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്രോസി സ്കോർ ഓഫ് അപ്പോൾ ആക്രോസി സ്കോർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു സാധനം എന്നാ വെച്ചാൽ എവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ട്രൂ കോമ വൈ പ്രഡ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻ സ്ക്വയർ ആറിൽ നമ്മൾ വൈ പ്രഡും വൈ ടെസ്റ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്നും വരും കുഴപ്പം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു എം വൺ ബൈ ടു എം ഇൻ സിക്മ ഐസ് വൺ ടു എം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൈ ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ വൈ പ്രഡ് മൈനസ് വൈ ട്രൂ എന്നും വൈ ട്രൂ മൈനസ് വൈ പ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുത്താലും തല തിരിച്ചു കൊടുത്താലും എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യത്യാസം വരില്ല എവിടെ നമ്മുടെ മീൻ സ്ക്വയർ അറിയില്ല പക്ഷെ ആക്രോസി സ്ക്വയറിൽ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വൈ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൈ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേണം വൈ പ്രഡ് കൊടുക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ മീൻ സ്ക്വയർ അറിൽ മാറ്റി കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷെ ആക്രോസി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നെ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആക്രോസി സ്ക്വയർ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ആക്രോസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡാറ്റയും കൃത്യമായി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം എൻ്റെ അത് ലീനിയർ ഫിറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി പഠിച്ചു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഇതിനെ വലിയ തെറ്റ് വരാതെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആക്രോസി സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാം അത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ആ സാധനമാണ് രണ്ടിനും അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതങ്ങനെ വരും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനു
കോഷ്യൻസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെ തീറ്റ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്യൻസ് തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടു ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ എക്സ് ടു അതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർസ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സ് തീറ്റ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു രണ്ട് ആക്സിലാവുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വരക്കണമെന്ന് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വരക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മാർഗം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് കോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഇതെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ കുറെ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് സാധ്യമായ എല്ലാ എക്സ് വൈ വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 മെഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എക്സ് വൈ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് മിന്നും വൈ മിന്നും എക്സ് മാക്സും വൈ മാക്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സ് മിന്നും എക്സ് മാക്സും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് വാല്യൂലുള്ള മിനിമം എക്സ് വാല്യൂ മാക്സിമം എക്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫീച്ചറുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആ രണ്ട് ഫീച്ചറുകളാണ് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പ്ലോട്ട് എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറും വൈ ആക്സിൽ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറും ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലോട്ടും ഈ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറാണ് എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന്റെ മിനിമം ആണ് മാക്സിമം ആണ് എക്സ് മാക്സ് വൈ മാക്സ് എക്സ് മാക്സ് എക്സ് മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടുവിന്റെ മിനിമം മാക്സിമം ആണ് വൈ മിൻ വൈ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വൈ ടാർഗറ്റ് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു നോക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പം പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് വൺ മിന്നും എക്സ് വൺ മാക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചാൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിലെ മിനിമവും എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്പയിലെ ഡോട്ട് ആർ നമ്പൈ ഡോ അറേ ഡോട്ട് മിൻ എന്നും വൺ ബൈ അറേ ഡോട്ട് മാക്സിമം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുകയും മിന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മാക്സിമത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഇച്ചിരി മാർജിൻ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് വൺ മിന്നും എക്സ് വൺ മാക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് ടു മിന്നും എക്സ് ടു മാക്സും കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിലെ മിനിമം വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു നമ്പൈ അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോട്ട് മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ കാണിച്ചാൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട്
അത് എ ആർ ഡോട്ട് മാക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് അഞ്ച് കിട്ടും കണ്ടോ ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മിന്നി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കുറച്ചു മിനിമത്തിൻ്റെ കൂടെ മാക്സിമത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂട്ടി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കോമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിലേക്കും സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിലേക്കാണ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പൈത്തൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്ര ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് വേരിയബിൾ കോമ കോമ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറം നാല് വാല്യൂ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകും അതാണ് എക്സ് വൺ കോമ മിൻ കോമ എക്സ് വൺ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം ആദ്യത്തെ വേരിയബിളിലേക്കും മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ വേരിയബിളിൽ ഇവിടെ കോമ ഇട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ മിനിമം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറിന് മിനിമം ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറിന് മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിന് മിനിമം രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിന് മാക്സിമം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മാക്സിമത്തിനും മിനിമത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു സ്പേസിംഗ് ഉള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അത് എൻ പി ഡോട്ട് അറേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് റേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ചിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് വാ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ വ്യത്യാസമുള്ള അത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് ടു വ്യത്യാസം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മിനിമത്തിനും മാക്സിമത്തിനും ഇടക്കുള്ള കുറെ വാല്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വൈ വാല്യൂസും ഞാൻ കുറെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ ബി ഡോട്ട് അറേഞ്ച് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എൻ ബി ഡോട്ട് അറേഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റേഞ്ച് ആണ് ആദ്യത്തെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടക്കുള്ള സ്പേസിങ് കൊടുക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മിനിമം വാല്യൂ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടി കൂടി മാക്സിമം വാല്യൂ ആകുന്ന ഒരു എത്ര പോയിന്റുകൾ സാധ്യമാണോ അത്രയും പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് വാൽസിൽ കിട്ടുക വൈ വാൽസിൽ എക്സ് ടുവിൻ്റെ മിനിമം പോയിന്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ടു കൊട്ട് എക്സ് ടു മാക്സ് വരെയുള്ള കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ ആക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ് എക്സ് കോമ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് മെഷ് ഗ്രിഡ് ഓഫ് എക്സ് വാൾസ് ഡോട്ട് വൈ വാൾസ് അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൈ വാല്യൂകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ കുറെ ഫീച്ചർ ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പരമാവധി കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് ഈ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂ എടുക്കും ഒരു വൈ വാല്യൂ എടുക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓരോ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് വാല്യൂ എടുക്കും എല്ലാ വൈ വാല്യൂസ് എടുക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ് വാല്യൂ എടുക്കും എല്ലാ വൈ വാല്യൂസ് എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷ് ഞാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും വെച്ചിട്ടൊരു മെഷ് ഞാൻ എക്സ് എക്സ് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പർ അറയിലേക്ക് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു റാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവും ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ ഡോട്ട് റാവൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ റോയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി എടുക്കും എല്ലാ റോയെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെക്കുന്ന ഒറ്റ റോയുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ ഈ ഗ്രിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വൈ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ അതായത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലുള്ള മിനിമം തൊട്ട് മാക്സിമം വരെ പോയിൻറ്റ് ടു വ്യത്യാസമുള്ള എക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ കൊണ്ട് അതാണ് ഈ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിലുള്ളത് അതൊരു എത്രയോ റോ ഉള്ള രണ്ട് കോളമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ മിന്നു തൊട്ട് എക്സ് വൺ മാക്സ് വരെയുള്ള പോയിന്റ് ടു വ്യത്യാസമുള്ള ഡേറ്റയും സെക്കൻഡ് കോളത്
അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ വൈ പ്രഡിക്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ വൈ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ കിട്ടുക ഇത് ഇതാണ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ഇതിലാണ് ഇത് വണ്ണിൽ താഴെ വൺ മാക്സിമം വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൽ താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതായത് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡിക്റ്റ് അല്ല പ്രൊഡിക്റ്റ് എന്ന സ്കോർ പ്രോബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഗ്രിഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എല്ലാ റോസും ആയിത്തക്കോളവും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൂടി എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വൈ സീറോ വൺസ് അല്ല പക്ഷെ സീറോയും വണ്ണും ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറയാണ് ശരിക്കും അത് ടു ഡയമെൻഷണൽ അറിയ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ മാത്രം കോള മാത്രം മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം മതി അതിന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ റോസും ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് അതിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ എക്സ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാത് പ്ലോട്ട് ഡിപ്പിലെ സബ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്ലോട്ടുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചേക്കണം ഞാൻ പറയാം പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് പ്ലോട്ട് ഡിപ്പിലെ കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലോട്ടിംഗ് സംവിധാനം കൂടി ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ചുകൾ വരുന്ന കുറേ വാല്യൂസിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു കളറൊക്കെ വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് വാല്യൂ കൊടുക്കും വൈ വാല്യൂ കൊടുക്കും പിന്നെ ചേഞ്ചുകൾ എക്സ് വാല്യൂക്കും വൈ വാല്യൂക്കും അനുസരിച്ച് വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഏത് കളർ വരേണ്ടത് ഏത് പാരാമീറ്ററാണ് അത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എത്ര ലെവൽ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് കാണിക്കണം അതായത് ആ ചേഞ്ചുകൾ വരുന്ന ലെവലുകൾ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കളർ മാപ്പും കൊടുക്കും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളപ്പോൾ ഈ സബ് പ്ലോട്ട് രണ്ട് സബ് പ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് പ്ലോട്ട് കൊണ്ട് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് പ്ലോട്ട് കൊണ്ട് എ എക്സ് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ട് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ കുഞ്ഞി പ്ലോട്ടും കാണാം ഒരു കളർ ബാറും കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ പ്ലോട്ടും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുഞ്ഞി പ്ലോട്ടും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സബ് പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ എടുക്കുന്നു മറ്റേ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ കളർ ബാർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന്
ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ വളരെ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വൺ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആകും അത് അവസാനം അവസാനം പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകും പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന് മേലിലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ വൺ ആക്കി കണക്കാക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിൽ കുറച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറച്ച് ഓവർലാപ്പിങ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോണ്ടൂറിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും കാണിക്കില്ല ഇതൊരൊറ്റ കണ്ടോ ഇതൊറ്റ ഡിസിഷൻ എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കും നമ്മളെ ലെവൽ അവിടെ പലത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഒത്തിരി ലെവലുകൾ കാണുക അപ്പം എത്ര കോണ്ടൂറിന് അത്ര ലെവൽ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെവലായിരിക്കും കാണിക്കുക പ്രോബിലിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ലെവലുകൾ അത് കാണിക്കുക കണ്ടോ മൂന്ന് കളറുകളിൽ മൂന്ന് ലെവൽ കാണിക്കും നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കളർ ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാം പോയിൻ്റ് ഫൈവും അതിന് മേളിലേക്കുള്ളതുമാണ് പച്ചയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴത്തേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ ബൗണ്ടറി കാണാനുള്ള ഒരു കോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊരു സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഫോയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കോഡ് നോക്കി എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം കൊണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ലേബൽ സെറ്റ് ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലേബൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെറ്റ് ടിക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കളർ ബാറിൽ എത്ര ടിക്സ് വേണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ആ ടിക്സ് വരാനുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എസ്കെൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പ്രാ